。那我很快乐的在试用我的生日礼物。大表会，这礼物是这条这条简报的简的连接线，而不是这个 Mac。<笑>我并不是 Mac 的主人。然后呢，我跟各位借一下屏幕哦 ，Sorry。那呃，表皮大会算是我们是去年才成立的哦 ，OK。然后去年因为 Cost Cup 的关系，所以呢，哦，我们我们有很多朋友，然后我们一起组组织一个 Cost Cup 的的一个社群。哦，那顺便广告一下 ，Cost Cup 今年也要举行。好，所以呢，哎、欸。今年如果有机会的话呢，请不要放弃报名的机会，这样。好，那简单来介绍一下我们 Granti t a l k i 那比较简单的介绍方式就是，其实我们那个活，我们的网站啊，这些相关性的资讯的网址在 Granti 点 tw， 所以最主要我们所有的资讯都在 Granti 点 tw 上面。好，那参加的最好方法就是呃，就是直接加入到 mailing list 上面。那如果好，那最简单的方法就是，如果连到格纳尼 T W 网站上面，上面这边就有欢迎加入格纳尼 T W 这边一个邮件论坛。所以如果要加入 mail list 的话呢，啊，请在上面的的邮件论点它一下，然后就直接会点到，就是格纳的 mail mail man 这边，那各位就可以去填入好你的 email。那之后我们要办一些活动的时候呢，我们就会收到我们的相关的 email。这是一个。那聚会的时时间是我们原则上我们每个月都有一个一个月都有一次的实体聚会。然后 topic 的话没有没有强制去规定。好，那事实上呢，就是大家都很都很棒，就是我们他们会彼此分享一些 topic。那下个月的话，应该我们会邀请那个 OSSF 上面的那个 Richard 来跟我们分享一些法律的议题。我们可能会跟他谈那个，请他请他跟跟我们谈一些，比如说著作权法或者一些相关性的法律的问题这样子。哎、欸，那个我还蛮感兴趣的，因为像著作权法，我花了一个学期在学校修了一个学习的课这样子，哦，才知道那个完全不是想象中的东西哦。那我们也不要占用假设太多的时间。<笑>好，那呃，我们做了什么事情呢？所以呢，这边哦，在格纳尼格纳尼提到的网站上面呢，这边会有一个聚会记录，好、哦，聚会记录。所以呢，我们会把我们的活动一些相关性的照片，如果你想要知道，哎、欸，之前我们做了什么样的活动的话呢？哦，这边有个，这边有个 photo s and video 的的网页。那事实上呢，我们办活动的这些照片都会放在 Flickr e Pool 上面。好、哦，所以如果你有兴趣的话，你可以加到这个 Flickr e Pool。好、哦，那目前看到应该是上个月我们有办那个，我们有办那个，啊，格浪山的 Lunch Party。好、哦，所以呢，一个照片会在上面，然后。在网站上面呢，这边有个 project 跟活动的专栏。哦，所以呢，这个地方也会看到说，我们之前大概执行了哪些专栏，有做了什么样的事情。OK， 那各位今天如果有来参加的话呢，如果你有是在使用 Linux 的话，好，如果你有时间的话，也麻烦你可以帮我加一下这个啊、哦。就是我们有做一个那个 Google 地图，这个台湾那 Ground 的 Users Map。所以呢，呃，各位可以把自己加进去，然后我们就可以知道，哎、欸，你身边有哪些人在使用，正在使用格纳这样子。OK， 好，我回去。然后万一如果很忙的话呢，刚好没有机会来参加活动，其实我们会有 live 转播、哦，所以现在我们这我在讲话的时候呢，其实在网络上就会 live 转播。哇、wow。然后呢，我们今年其实在年初的时候，呃，其实做了很多一些 G D K 的一些课程的推广，像我们这有请小朱来讲那个 Python G D K， 然后还有我们请乌妹来讲那个 G D K Plus 的城市设计介绍，然后，然后他也应该，他那时候也跟我们讲说他会再开另外一场，哦，然后有什么 O for Kid 啊，还有其他这些相关性的议题。然后我们每个月的活动都会放在 G。聚会记录上面哈，所以呢，比如说我举一个例子来讲，如果我点三月份的活动，因为那时候刚好有一个议题，好像有一点感兴趣，所以呢就可以点三月份的活动。哦，原则上如果我在那个场次的话，好、哦，事实上呢，我们我们会利用两个，我们会利用两个 channel， 一个叫 Justin 的 TV。所以各位如果是有 Webcam， 或是你如果说有那个 iPhone 或是 Android 手机，都可以利用 Justin Justin 的 TV 去做线上的直播。然后现在直播之后，它实际上可以传到 YouTube， 好、哦，所以如果对那场活动有兴趣的话呢 ，OK， 它就可以，你就可以在这张上面再直接看。然后呢，我们的讲师都会把简报放在网网际网络上面，然后你就可以参考这些简报。如果你对直接过往的这些活动有兴趣的话，好。
所以呢，呃，我来讲的部分其实很简单哦。OK， 如果各位有兴趣的话，第一个可以呃 join 到我们的 mail list， 第二个的话，呃，如果如果不嫌麻烦的话呢，可以帮我去 modify 哦，就是我们的跟那台湾的 users map。然后呢，接下来我要介绍我们今天的讲师。你说我是要负责介绍的。<笑>好，所以我们我们今天其实很高兴，请到郭大人帮我们分享那个 VALA 优班。那 VALA 这个议题是我们在上个呃，应该讲上上个月的时候，那时候乌梅帮我分享的时候，他就有提到 VALA。他现在 VALA 在在开发的时候，其实呃非常方便。那本身郭大人是 t o s a k 还有郭大也是 t o s a k 活动召集人。对，所以如果你有什么议题要分享的话，对，我们现在讲的，你可以，你可以跟世宇或我我讲一下，然后呢，我们就可以，我们就可以啊，帮你办一场分享这样子。然后也是 Hacking Thursday 的主要的 member。OK， 好，所以呢，那我们现在是不是掌声欢迎一下？好，我先自我介绍一下，我的本名是李世宇，然后我在网络上的名称是郭大师，就是，那其他人可以到这个。这个网址去查。那我今天首先要介绍的是巴拉。那巴拉是什么？其实，呃，巴拉就是就是这样的一段程式嘛，就是 void main， 然后 stand out 点 void hello。那之后它会变成像这样的一个程式嘛，就是它被展开来又。那巴拉就是。它会从 VARA 转成 C code， 就是从 VARA 的程式码，然后被转移成 C 的程式码，然后呢，再用 GCC 把它编成一个执行档。那没有 ，VARA 就是这样的东西。<笑><笑>只不过呢，呃 ，VARA 也常常被说成说是一个 G a l g e b 型别系统的编译器。那什么是 G a l g e b g a l g e b 其实就是用 C 来制作的一个 OOP 的。的一个呃工具这样，那 O P 什么 O P 就 Object Oriented 的 Program 物件导向程式设计，所以它其实就是用 C 做出来的一个物件导向程式设计的东西。小米那 C 也可以 O P 啊，没有错，所以它啊也可以写成 O P 的样子。那这就是一个一个简单的范例，就是一个 Public Class 啊，然后买 Object， 它是继承到那个 G l i b 的。啊，就就是巴拉做的，然后觉得都是从那个 G l i b 的一个 object 呃继承出来的。然后它里面有一个 public 的 static 的一个 main 的函数，那里面一样只有一个 int 的一个，然后 return 是一零。那这样程式码你可以把它存成做一个 my project， 呃 my object 点巴拉，然后你用巴拉 C 去编译它，那它就会产生出一个 my object 的一个事情的。那你也可以用那个。巴拉 C， 然后 dash 大 C， dash 大 C 去执呃执行，然后它就可以产生出一个 my object 点 C 的一个程式吧，就是我们刚看到它，它可以从一个简单的那个呃一个简单的那个 hello world 的方那个巴拉程式，然后它它再转移成一个 C 的程式码这样子，那。我们也可以用那个 dash c dash h 去把那个 VARA 的 header file 把它转转出来。那首先我们来做一下那个 VARA 的变数的介绍。哦，这大概就是一个 VARA 呃变数的样子，就是有 structure 有那个列举的 e m u l a t i o n 还有一些 f o r m a t 那基本的变数呢有什么？有 where 组，就是一个 c h a r t 跟啊 s i d e c h a r t 那字的话，它是一个 Unicode c h a r t 所以前面那个是 u， 那整数的话就有 integer 跟 outside integer， 那长整数就是 long 跟 outside long， 那短整数就是 short 跟 outside short， 那有号的那个有号有保证大小的那个整数就是有 i n t 八十六三十六十四，那无号的一样就全名在 u， 那浮点数的话有 f o u r 跟 double， 那真假值就是用 true 跟 false 之间使用的。那自算的话就是 string， 所以在这边的话就是它它是一个呃 string 并不是一个 object， 它就只是一个 string 这样。那制定变数的部分呢有呃资料结构就是 structure 嘛，那列举几种 information。那类别的话就 class， 然后它还有一个 interface 的
界面。好，那我们现在，哎、欸，好像讲太快，有没有什么问题？<笑>这样这样还可以吗？那在正列方面呢，就是你可以用意味正列长相这样子，你就前面加一个 I N T， 然后小八五，然后 A， 然后等一个 m u 的。有有十个的那个正列，或者是你直接用大括弧在后面二四六， 246, 它就是一个四个元素的一个正列。那你也可以对正列做那个切片，就是说我 B 的话是从呃，就是这边是一个呃，它这边就已经列出一个十个元素的那个整数的正列，然后这边是直接 assign 一个四个元素的一个正列。那这里呢，它是从 B 的第 index 零到三做一个切片，也就是说 index 一呃 index 一到三，也就是说一这个是 index 一，这里是一二三，也就是说这边一到三切出来就是四六八，哎四六，它这个是它最后的那个结那个结束的地方不算，所以它切出来就是一二啊三就停了，所以切出来就是四六。那二维正列呢，就是，就是它就是像这样，它这边就会多一个点，就代表有两个，就二维正列，然后它是一个三乘四，那下面呢，下面也是一个三乘四，就是它有三个，然后每一个里面有四个元素，然后如果说你要改变这个，呃，比如说二零一二的第零一二三，把它改成四十二。就是那样子写。那二维正列就是你你自己去点点点点点，就大概是这样。如果是两个呃两个就点点一个嘛，那如果是三个就点两个。那自串呢？自串它基本上全部都是用 UTF 八的那个内建的 encoding， 然后。它这是一个标准字串，知道？这是一个字串嘛？那它还，这个也是一个字串。那这字串它是可以跨行的，就是说你用三个，三个那个双引号，夹在前面跟夹在后面，那你的那个字串就可以跨行写。那字串里面可以做一些简单的基本字串，就是像你可以在前面加一个 at， 哦，然后 at 里面有一个前前字号，有没有？前置号 A 就是说，它会被替换成，呃，上面那个 I N T 的，这个 A 会被，这个前置号 A 会被替换成 6， 然后这里的前置号 B 会被替换成 7， 然后这里前置号的小括弧 A 乘以 B， 它会直接被运算出来，就变成四十二，就是可以在计算里面做一些替换的运算。啊，前面要用 at， 那字串就是也可以做切片啊，像我这边有个字串切片，那它其实是四个 uni uni chart， 好，对吧？字就是，这、就是第零个，第零个第一个第二个，第三呃零一二三 index， 然后你这边就是说从零切到二嘛，就零一二就没有了，所以它切出来就是字串。好，那这下面第二个 S two 就是说我我从负二，它可以倒过来切，我从负一，这是负一，这是负二，从负二一直切到尾巴，就是切片这样，就从负二开始切，然后切切到结束。这个 slice 点 l e n s 就是说这个字串长度其实就是四，所以这个这个它会被换成四，就是说我从。负二开始数，然后数到零一二三四四这边就是结尾。哎、欸，我一定要问一下，那个零零二二啊？哎、欸，是零一二还是说零一零一？零一不是零一二。二是它的结尾的那个 index， 就二前面。不是长度，对，这这两个都是 index。OK， 还有还有问题吗？
，有问题有。这样跟一般以前的 Java 一样 ，Java Java 我不知道有没有这个东西耶，不好意思 ，Java 这个东西吗？好像没有，这好像是 Python， 嗯 ，Python 里面 index， 对，好像是一样的，那规则好像是一样。然后数值的转换就是一样嘛，就是这边是一个。呃 ，force 呃 ，force 的字算，然后你可以直接把它点，然后 to b o o l e 就转成一个增加值，就真就真的转，就是假的这个字算，这个被转成一个假的，是<笑><笑>，好奇怪，而且负五十二的一个字算被转成一个负五十二的整数，然后这也是一个呃。六点六七四二八一呃 ，is measure 负十一的一个科学的记号的古典数，然后再根据转成 two table。那一样，你可以从自算转成那些呃整数啊、古典数啊、增加值，一样可以从增加值直接 to string 把它转成一个自算，像 two 点，然后二十一 to string 这样。哎、欸，你看是直接你讲，可以把字串换换成整数。对啊，对啊，对啊，那就会根据里面的里面的那个写。Pascal 的方法是对的吗？那如果你字串那么长，它是抓什么？它是转。就你这边写的是负负五十二，它就把它转成负十五十二的那个整数字啊。嗯，那如果里面字串不是是写，比如说字串是写 t 那它就转成。哦，你如果说，比如说你里面不是整数，然后你把它用整数嘛，它一定会丢出一个 exception 之类的。哈哈哈哈哈！所以我刚想想，那如果给……好，那这时候你就要用什么 try try case 去做？<笑>不过我不确定它会不会真的丢那个 exception， <笑>我没有这样子。你还可以来试一下吗？好，那标准的输输输入就是，其实就是一个 stand out 的一个 object， 然后，呃、你就直接后面点，然后平台图就是一般在 C 底下常用的那个平台图，然后一样它它就使用方法跟那个 C 的平台图一样。那如果说我们要读。那个输入的话，我们可以利用 stand in， 然后 read line， 就是说它每次都会读一行，也就是说，读到使用者按下 enter 的那一行这样子。那这边有一个非常快快速的写法，就是你就 stand in， 然后 read read 一行，然后直接把它转成一个整数这样。那自算的比对呢？这里写一个那个，这里有一个 string 的 family， 然后 family 里面有有四个四个人，然后然后你就可以用 e a p 然后判断说，哎，是不是有一个人在这个 family 里面？然后如果满足的话，就去 print 一个字串，就是说你可以用 in 这个这个呃修饰字来检查说那个字。这个前面的字串都在后面的字串里面。好，那这也是另外一个比对方法，它是否一群。好，那这边是一个字串的阵列，那里面是分别有四个四个字串，它可以用否一群，然后 string 那个 person in people， 它就会去、呃、做一个 for loop， 那就可以去比对说。呃，这个 person 是不是等于这个？它这个字串的比对就直接用等于就可以了。它不像 Java 那样，欸、Java 好像不是用等于。那这里的字串比对，它就直接等于就可以做那个字串比对的效果。没问题。好，那。级别推断，呃，就是一个 for， 呃 ，bar， 
八负等于八八八八，那这是什么东西呢？就是我们刚刚讲的那那堆啊，有些是一个，有些是一个呃物件的的的变数值，有些是一个字出来的变数值，有些是一个呃呃更复杂的物件的变数，或者是它是一个整数值。那其实我们可以全部都写成八，它会自动去推。就是去猜出它原本应该是什么。那下面这边有注解，就是说它它就可以效果是相同相同的，就可以节省一些打字。比如说你你这边有一个很复杂的那个那个物件型别的话，就不需要打那么多字，就打一个八就好。好，运算员的话就是稍微带过等于啊，然后加减乘除啊，什么等于的，加加减减。呃，只要位元运算，啊，这个也是位元运算。那这个是三元运算，这边不知道，请举手一下吧。不知道，不知道，就是三元运算呢，就是说，呃，比如说我我，比如说我有个整数，呃，啊，比如说 number， 然后。然后呃，我可以比对一下，比如说呃，六是不是等于六？那如果它它等于六的话，这个 number 就等于六十七，然后要不然的话，它就是呃二十三。那这个这个结果，它一定会是 number number 一定会是什么？就是六十七。因为因为这边是，这边是处，那它处的话，它就取第一个。那我如果这时候把它改成呃，比如说七的话，那它的结果就会变，没有 false。然后它这边的结果就会变成二十三这样。这就是三元运算，就是一个 if else 的修改。这是在 C， 呃，或者 PHP， 我不确定 Java 有，蛮多语言都有这个。不过这个就比较特别，这个这个、有看过举手一下，没看过举手一下吗？对，我也第一次在这边看到。它就是巴拉里面有一个，它提供一个修改，就是。它就直接有一个，它使用方法有点像这样，一个 name， 然后啊问号等于等于一个 unknown person， 也就是说这是什么意思呢？它这个相当于，呃，你如果它它相当于说你你在用三元运算，可是你这边是这样写，等一个 string， 然后 name name 等于呃。如果，如果 name 等于 n u m e 的话，你就给他那个一个预预设值呀。对，有点像是这样。哎，他在哪？就它，它也是像三元运算一样，只是说它会直接有一个 default 的那个预设值，就是说它会去比对这个这个 name 它是不是呃有被定义的，里面有没有值。如果如果没有值的话，它就直接；如果没有值的话，它它会给，就是说呃使用你这个呃问号问号后面的这个当它的一个预设值。也就是说，如果这个 name 它并没有被定义的话，它 print 一部分。的词汇从这边去。OK， 这样懂吗？有没有疑问？可以问。
就是跟我直接抓上面那个本是不成立判断的。呃，因为这边会有一个问题哦，如果它本来没有定义的话，你这 print a 不就有 error 跑出来？哦，没有定义的。对对对，你这个 string， 你这个 n e t n e t 你还没有给值的话，你就去 print 的话，你会 print 到记忆体里面也不知道什么的。对。因为我们没有办法说。光看这个内就知道他之前有没有定义过嘛？如果你没给他，所以这样是要避免产生 exception。呃、嗯，可能吧，就是提供一个机制，让你可以有一个快速的写法。你不觉得写成这样会比写成这样子，然后再去做这件事情来的简单一点吗？就是你知道后面打一个问号问号就可以直接。弄一个什么东西进去，这样就不用在之前在那边判断检查，然后再给他一个值，就是他提供一个语言上的方便的。好，控制结构，控制结构就是呃，基本的像。我这里打出一个，一个坏坏路的，我、哦、这好像有一些地方打错，这是多余的，不要理它。然后这个呃，度度，然后坏这样子。那这里有一个复合圈嘛，你一样跟那个 C 加加五加八那些语言一样，就一个 for， 然后里面一个 int 的 a， 呃 ，a 等于零零。的一个初始，然后他判断条件是 a 小于十，然后每次就每每个 loop 就给他一加加。啊，他有另外一个控制的，就是刚提过，他可以用 for for each 方式，就是说我这边有个整数的 int a， 然后他会呃，就是针对这个有一个 int 的 r a y 就每一个跟他用一下要要怎么 i t e r a t e 它就会走过一遍，这样的话就会比比上面这种写法可以呃精简一点。如果遇到是一个 array 的话，好，那当然也有这种方法，就是一个 else 一，那也有 switch 的控制结构。那语言元素就是，首先是方法。方法就是呃，它有一个 method 的 name 啊，然后呃，后面参数是一个 int 嘛，或者一个 object， 然后这边有个回传值，回传一，也就是说这边定义的，好，大概是长像这样子方法。呃，那有一点要特别注意，就是说我们方法在使用的话，你不可以定义两个同名，然后 return 值也是。比赛值一样，然后但是它的那个里面的那个参数是不一样的，是不可以的。在巴拉这个语言，目前来讲是不可以这样做，它会重复。那怎么样做比较好？就是你把把这边呃，就这个这个 method 就把它变成就，然后底线 test， 然后 s t r i n g test， 然后这边底线 s t r i n g 然后再去。利用这样的方式，就这样，这样就不会有那个冲突。那另外一个情况是，就是 i t 呃 x s t r i n g s double， 然后我这边又给它定义说，就像多载嘛，就是我就再定义说什么 i t x s t r i n g s， 然后。然后再去扣一个 0.5 的，那个 double 零点的预设值，或者是说我要直接，我只丢一个 equals， 然后再去扣 equals， 然后还有当一个 string 的预设值，那这种写法是不可以。那我们要，这要怎么解？就是我们要这种写法，就直接只给他一个方选，然后你预设值就直接这样写就好了。
S S 就等于 hello， 然后 double 等于点。那这样的话，你就可以用，使用这样子。你在呼叫方学的时候，就可以这样来呼叫。就二啊，还有，啊没有的部分，它自动把它取消。那还有一种，我忘了在讲。哎、欸，加问号的意思是，呃，他他好像会去，呃，哦，加问号的意思是，他会去，哎、欸，哎、欸，糟糕，忘记了。<笑>加问号好像是会去检查说这个东西在不在，如果就是说他不可以是 n 文，如果是 n 文的话，他就就一个 exception 出来，就特别会去检查。还是说他允许怒了？对，等下等下，我我这有点忘记我等下回去再试。我我记得是说他会去检查那个问号是不是给怒，就是说问号是。强制不给是入文。如果查明那什么？啊？如果查明这些相关性的那些，就就发 R D O C， 然后我等下再看一下。那还有一种语法叫委任，呃，它的它的那个 prototype 像这样子，就前面一个 A 给，然后后面就是你的那个方选的的选套的。那使用上就有点像这样，你就先呃 ，dedicate 了一个一个 dedicate type， 好，长得像这样子，然后这里有一个 function f1， 然后它会，它猜出 a 嘛，那你看这个它的，呃，那叫 p r o t y p e 嘛，就它的那个还是长的样子就就跟这个一样，所以说它就它就是一个这个 dedicate。link 的跟 type 的一个方式，你这边 f two 就可以直接像这样，这个 type two 哦，然后这个 d 就可以直接拿来做一个方选的呼叫，这有点像是那个 C 里面的那个 function o call function call， 那这里的那，就是上面这样子宣告之后，你在下面那方选就可以这样。做 F2， 然后你把 F1 的 function point 直接传进去使用，这个就是 take。我我就像，就像 function point， 只是有比较明确的一个名称这样。好，那在那个 class 里面的使用方法，呃，也是一样，就是。你可以直接给它一个呃，一个 type， 然后，当然就可以说呃，在这里用什么 D1 会等于负的 F1， 负的 F1 它它这个方选的那个呃特征值，对，就会就长得一样嘛，都是会会算值是 v o r 然后然后你的那个参数是样子，所以就可以直接把它塞到一个 D1， 就是这个 for to 呃 for 的 F1 这个。这个方选就可以直接把它塞到 D1， 对，那就可以直接做 D1， 对它做一个呼叫，可以吗？那我继续往下讲。好，接下来讲是那个立面函数 c l o s u r 它的长相有点像这样，就是前面一个括号。a， 然后的等于，然后箭头，然后后面再大括号挂起来，就是你要执行的内容。那想当然，那个 a 就会被，就是后面那个 a 嘛，就是那个是前面 a 是参数嘛，就有像方选的那个参数。那使用方法呢，一样。就我们之前的方呃之前的例子 ，data 呢都是有直接宣告出那个方训内。那这里的话就是
你直接就利用那个 closure 就直接从这边 A， 然后传进去，然后就 print A, print A 股这样子。那它就会自己把把它根据这个级别去把它拆出来，就你就不用在外面再去宣它这些方选，就直接写在里面了，就 closure。你说，请问一下，那那这个他应该怎么说？就是说他用在哪里，或者是他的意义？就是你，我再回去看一下，就是说你不用写，你就不用再写这个东西，你可以直接在这边就处理掉。它是一个。简化你那个 programming 的一个小小工具，你不用不用去写这样的一个结构，你就可以直接在这边做一个一个赛就好。如果如果你这个 F1 其实只有在这个时机点需要使用的话，你就不要打那么多字。它是一个暂时需要的东西，或者是说像这边就是。你可能你，你你这边也，呃 ，F1， 你只是在这需要，但其实你也不用把它放到整个 global 的那个 space 里面，你就在这边直接跟它做一个那个 closure。就是匿名还是就是它没有它没有放训内的。它就不会有一个额外的方圈跑出来这样。我们等下可以再看一些例子，就是像这东西可以在一些那个呃 G T 呃 G T 本的一些那个 programming 上面会常会有一些那个那个 signal event 的处理。像你的 Windows Close， 呃，或者是呃，你的 Button 被 Click 之后，那它可能会呃要 Call Back 一个方选，对，那那时候可以直接用 Call 在后面加，直接加一个加一个那个 Call 的方选，那就不用在另外的地方再再去写一堆那个，再再去写一个方选的定义，然后之后再再。在那个 C 格那边再去补教这样，如果那个扣背方选很短的话，可以直接用扣就会出掉。又或者说你你不想要让这个扣背方选 export 到整个 class， 你你只是想在某个地方使用就好。就，这。有时候是为了 programming 的那个少打一点字啊，有时候是一些那个城市设计上面的考量。那下面这个例子是说那个，对吧？那下面这边例子是说你，你你如果是只是一个很简单的那个呃赛的话，你你大可以把这个大括号给拿掉。因为你不觉得这边，你不觉得这边这样打一个大括号，这边呃分号，然后再大括号分号，这样有点多余吧？所以它提供一个简便的方法，就这边就打一个大，只要就是那个大括号可以直接存进来。如果当它只有一行的话，你的那个 code 就只有一行的话，就大括号可以存进来。这边打错了，这边应该呃，分号的。好，这是什么？我也忘记。哦，这这是另外一个那个高九的使用啊，就是你先宣告一个 date， 长相这样子，然后你有一个你自己的收集的那个就算法，然后就。compare 嘛，就是你自己决定要怎么 compare 这样子
，那你就可以，这时候你就可以用 data 的，那你就 a b， 然后，然后就一个口口诀，把它算进去。那这样的话你，你你如果其他人可能要改你算法，你就他就把这边改一下就好了，他就不用再去宣告另外一个方选，然后再打一些其他的，然后在这边再塞，你只要。在这一这一段程式码里面做修改就可以了。这是一个改个参数的，够了。好，那这个是哦，这里的一个，这边也是一个口诀使用方法，就是它它是 return 的时候。一个 closure， 就是说这边会，呃 ，carry 的 add 就是，它会这一段前面这个二呢，它会先进来这里二，然后把这个 a 换成二，然后这边生出一个 closure 的 function， 它的效果就是把你你丢进去的 b 都加二的一个 function， 就这一。这一段前面的意思，就会生出一个 closure function， 然后后面的这个式就是你生出这个 closure function 之后，再去呼叫那 closure function， 就就其实就二加四这样，呃，利用那个 return 值来产生一个 closure function 的实实的方法，就一些封装的方式，就动态产生一个 function 出来。可以吗？哎、欸，怎样？刚才那个 Q&A 的那个方面吗？我在用的时候，怎么知道二后面它在点四这个值？因为假设我只看那个宣告啊，我应该发给 Q&A 的这个方面只有一个参数。那我什么时候？哦，因为因为这一个 dedicate， 它回传值是一个 dedicate 的时候，你自己就要去意识到说。它的回传值是一个方选，它这里的回传值是一个，哦，它又有参数，对，所以就知道要给两个参数。呃，不是，你你自己就要意识到说，它它并不是一个方选的呼叫，它是它是先先用前面这个产生一个方选，哦，然后后面。的那个是再去呼叫那个方选，嗯，我有。那那判决方法就是你要去看你的回传值是不是一个 delete， 这个应该还可以继续在那个 loop 下去。<笑>是，有很多玩法。好，那还有还有问题吗？要不要讲到几点？第一第一个是要讲到三点。你没中间回答，就是讲，来来来，三点四十。对，两点四十，你想看什么？好，两点四十。你没快讲。<笑>好的，然后呃，还有问题吗？好，我们接下来讲一下那个命命运空间。命运空间就是它，它大概就是长这样子，就是一个 nest space， 然后你你要给它的一个名称，然后用大括号画起来，然后里面再用你再去定义你的 class 啊，其他东西。那你要使用你的你呃你的那个使用的话就是 u u s i n g 那后面这边有个范例，就是说我在负这个 n e t space 里面，我去定义一个 class 叫 bar， 然后它继承了居里的 object， 然后里面只有一个呃叫 b r a 的那个的一个 function， 然后定一个 hello world。就负的这个
Net Space 里面有一个 bug class， 里面有一个 brother function。<笑>好，那使用的话就是 using foo， 就我现在用了这个 foo 这个 Net Space， 然后我就可以直接去 new 一个 bug 出来，然后我就去呼叫里面的 bug。大概就这样。那我如果没有用 using 的话，那我在使用的时候，我就必须说自己去把这个附加到前面。那 using 跟没有 using 的差别就是说 ，using 会把那个 n e t s p a c e 直接抓进来，就你之后就可以扫打那个附。那你如果没有用 using 的话，你就就每次你如果要使用那个 n e t s p a c e n e t space 里面的东西的话，就要把 n e t space 拉前面。好，那接下来要介绍一下那个资料结构。资料结构它基本样子像像这个 structure， 那 structure 内里面有 public 的资料。那这里有一个那个，啊，你就颜色，颜色有 RGB， 然后这边是用 double。的数字。好，那这里有个范例哦，就是 color， 然后这个 structure 在使用的话，就是呃一个不用 new 啊，那这里跟那个 object 比较不一样，它它就是直接一个 color， 然后括号，然后你也可以。像是那个之前 array 的那种做法，只是它这边会是，就是一个一个把它塞过去，又或者说你可以写成像下面这个方式，它会更明确，就是说你这个 color 的 structure 里面的红色会等于一点五，绿色等于零点五，这样的情况。那一样，你可以用那个性别推导，就你就前面不用写卡了，你就写拉拉，下面例子自己来展示这件事情。好，我们接下来要介绍是那个 class，class 的呃的基本的使用方式长像这样子，有 class name， 然后它继承的 class。然后后面使用到的那个 interface， 那这边有个范例，就是说，呃，这边有一个 test c a s test class 啊，然后一样它继承的 GD 和 object， 然后里面有些变数，有 public 和 private 的一些变数，然后这边是那个建构子，刷的一样子。那在这边，他如果要去 S S 那啊内部变数的话，一样是用 list 的关键字。那这里有一个 class 里面的 name。那存取修饰字呢，就是它有四种。第一种是 public， public 就是代表完全开放，就不管在哪里，可以直接经由那个 class 内就可以 S S 到。那预设使用为什么要叫预设使用？就是说，你如果没有打 public 或 private 其他关键字的话，它它就是 private， 巴拉里面就 private。这个跟 Java 那边有一些不太一样，它这里的预设值是 private， 也就是说，只有在你这个 n e t 同一个 net space 呃底下的那个 class 里面才可以去做存取。那另外一个叫保护加的，就是为什么叫保护加？就是有继承关系的才可以去 S S 到。那内部限定就是什么叫内部限定？就是在同一个那个呃，好是 Net Space 里面才可以去存取到。好，那接下来要讲建构子，建构子。的使用方式就是它有点特别，它没有那个，因为之前我们提到它并没有那个
多型啊，就它的那个 o b j e c t 有多型，所以它的使用方法会像这样子，它就一个 button。如果我要一个有 label， 直接在 label name 一个 button 的话，我就要用 with label 这样的方式当你的建构词。那或者是我要用 stuff， 就呃这边是那个 GTK 里面有一些。系统预设的那些图案，它它这边 stack ID 就是呃，像呃什么 icon OK 啊，什么 yes no 之类的，然后使用方法就是像这样子，就是 with stable， 然后这个，然后这是。这三个都是都是 new 一个 button 的方式，只是他们的说法不太一样。好，那接下来要介绍是呃，介绍，好、哦，另外接下来介绍是他那个，他、嗯、除了可以从不同的那个。不同的那个建构子的方式，它在建构子里面也可以去呼叫它其他的建构子，就是像这里有个 point， 那它就是它建构子的方式就是 double x 跟 double y 嘛，然后就把它内部的那个 x 跟 y 就设成什么，那它呃另外一个方方法就是。r e t a n g l e 就是其实跟原本是一样的啦，那所以说它的 x 传进来，它就直接用 l i s t 好，然后呼叫就当方选呼叫，就 s y 其实就呼叫到上面的这个建构子。那下面这个，呃，后面，就是这是一个那个，呃，经纬度蛮的，呃，不是不是。半径跟角度的一个坐船系统，然后就进来之后就是一样，就是它这里就用 this， 然后呼叫了上面的这个建构词，然后下面这边就是利用那个半径跟角度，然后再加数学的 c y c l e s 去把它的坐标算出来，但是它呼叫的是这个，然后这个再再去呼叫这个。就是建构子里面可以再去呼叫它的建构子，然后最后下面是是那个实际的使用，长长像这样，啊，有建构子就有结构子，结构子就没有什么特别的啊，就是直接加一个那个波浪符号在建构子名称的这个前面。然后它也没有参数可以用，它它就会做一些这些收集事情，你可以定一些呃那些资源释放事情在这里。好，那 v a l a 有一个很，接下来要介绍的是信号。v a l a 这边，因为因为它底层用的是 g l i b 所以 g l i b 里面有一个很重要的东西叫信号，所以它的在语言。这个 VAR 语言测试里面，它就直接会支援讯讯号这个东西，这个机制。那讯号就是什么呢？它就是 signal 的一个关键词，就是说你这边可以定一个呃 public signal， 然后这叫 signal one 的一个 function。好，然后我们就可以利用呃 t y signal one， 然后就可以 connection。Connect 一个一个，一個这边就是刚讲到的，我们在使用那个那个信那个信号的时候，常会使用到那个地理函数，就是这里面，这边就会有那个 t 跟 a 当你的参数、呃，因为它是一个，所以它这边就是 t 就是它自己本身，然后 a 就是你那个这个 a 的参数。那这里的意思就是说，当 t 
T1 的 signal one， 就是把把这个 signal one。考虑到这样的一个这个命名函数上面，好，那下面呢就是当这个 s i g n a l 1发生的时候，它就会再去呼叫这个它之前所注册的那个命名函数，也就是说这边是去发发生的时候，就直接呼叫它。那通常这这东西是做在其他地方，所以。它有这样的沟通机制。这个 T 吗？ t 是是这个 class 它本身。嗯。这个 T， 这个 T 应该是这个 T one 本身。T1 跟 T 不一样 ，T1 跟 T 不一样。为什么不写 T1？ 为什么不写 T1？ 呃，因为你可能会有 T2、T3、T4。呃，这里的 T 它只是怎么讲？因为你你使用 signal 这个关键字之后，就是它在呼叫讯号的时候，它要有一个呃本身的 class 的那个。的变数使用，你才知道你是从哪个 class 的的讯号是。对，那怎么知道 T 是 test 的这个 class？ 嗯 ，T 是 T1 这个 class 吗？对，怎么知道 T 是 T1？ 哦哦，这边在呼叫的时候，其实它会把它转成传 T1 跟不。哦，对 ，T1 呼叫 signal one 的时候，嗯，就把那 class 传进去。嗯，就他这里是把他自己做转换的部分，就是，对，所以他固定就是用 T 这个名字吗？还是他是固定第一个参数就是传他本身回去？呃，我目前所知道的是他他是用前面这个传，因为他只是把它转成 C 嘛。那我们可以去想象一下，它如果转成 C 会怎么去转呢？它会那,那所以也就是说，在我们写程式的时候，它会变成说第一个参数就是就是，比如说到时候我 T1 呼叫它从 T1 回去啊<咳>，就是固定放在第一个参数就是了，是不是？嗯，它是说固定一个名称。扣、呃、贝方式其实都会会有一个叫 private data 的那个扣贝的那个 b o a r d data， 那。我在想，他这个 T1 其实就是利用那个东西来写。我第二天再再试一下。哦，哎，反正所以所以，哪里可以查到这个 connect 的这个方便？我考内方选，它其实跟这个 signal 是成对的，它是它它是那个 G G lib 里面的一个机制。机制，所以不是一个方选。不是一个方选。对，就它的统一都是 signal 跟 connect 的使用法，就是你你用 signal 来。来宣告一个那个信号的方选，那你之后一定可以在那个方选后面再加 connect 来注册扣贝方选，就当这信号产生的时候要去做什么事情。嗯、那 signal 算是一个 class 吗 ？signal 不算 class， 它这里就有点像是。有点，就是这个关键字被加在那边之后就，就就有点像是你你在这个 m e s s a g e 后面就可以直接多自动多一个 con connect 的一个一个方选，然后里面可以接一个 d e d i c a t e 的东西，然后又是它自己本身的那个那个呃。的样子这样
的特征了。哎，是在他自己的 main 呼叫那个讯号。呃，对，这里的呃范例是这样子。那当然你，你你如果把这个 T1 这个 class 传到其他 class 里面之后，它其他 class 就可以透过这个 s i g n 来呼叫。可是 T1 不是管理的。T1 哪里是管理？因为你 fix 的 T1 link 可以。可是 T1 应该是管理。没没先搞 public 的东西。另外是 public 啊，因为它这里是 public。对，因为这是 test， 啊，它是 public class test 里面的一个 main 的 main 里面的。有点像 Java 的那个系统。其实我们都可以，都可以再用那个 v a l a h 大 C 去把它产生出那个点 C， 看它实际上是怎么运作。这个这个大家可以试一下接下来我介绍属性，这也是 G G l i p 里面的一个一个一个呃特别的功能，就是它每个 class 都会有 signal 跟那个属性的功能。那属性是什么？属性就是，诶、欸，我们先讲一下，我们如果如果说在一个 class 里面，呃，我们有一个 private 的那个 H 的资料，那我们要去使用的话，通常都是用这种 get h 啊，然后把它封装在里面嘛，就不要让，这也是呃很多 programming 的书上会这样介绍，就是我们要尽量呃不要让那个 class 里面的变数直接暴露在外面嘛，然后你要透过那个呃方选的呼叫来降低那个。呃 ，class 跟 class 之间的那个耦合度。那这边就是用 get， 然后用 set， 然后去改变里面的 H 的那个值。那下面是就是把 H H 把它抓出来，然后加一再把它 set 回去。好，那这边的另外的写法就是。我们要 underscore 就是，就当它的那个，因为因为怎么说呢？因为这边这边已经有 H 了，然后你这边再用那个 H 方选 H 的话会打架，所以说通常我们会会把 private 前面用底线，好，然后这边我就可以用那个 public 的 int H， 那这就是那个这个方法。语言它提供的一个方便性，就是每个 class 里面可以有蛮多 property， 那也可以利用这种写法，就直接定义做一个 a g e 然后直接给它一个大括号，好，然后里面就有 get 跟 set， 那 get 就是 return 那个 a g e 的值，然后 set 就是把那个 a g e 的值直接 assign 成 value， 那这个 value 其实也是它它那个语言特别定义的一个。变数，你看我们这边完全没有看到任何的 value， 对不对？对
，对，他就是这样子。就是你如果再用 set 的话，他就会预计这个这边有个变数 value 是从那个等于跑出来这样。那使用方法就像这样，下面这样子。你这边等就是 a g e 然后加一的话就是说直接从这边这边呃，这个 a g e 就是说从这边用 get 的方式把它抓出来。然后你加一之后去等于，等于的时候就会跑到 set set 这边，然后这里的 value 就是这边加一之后结果，这就是它 property 的一个用法。这样是,是就比起上面这个要简洁多了。好，那接下来就是。它其他跟姐姐的写法就是像这样，你直接就一个 H， 然后括号 get set， 然后给它 people 给六三十，这是另外一种跟姐姐的写法。好，就是刚好提到那个 single， 那其实 property 就是 single， 也就是说，呃，当你的 property 被被的值被呃，跟动过，那它就会自动去呼叫，你就可以，你可以利用那个 notify 这个 signal， 就是 property 每个 class 一定有那个 property 的那个 signal 的机制，就它就叫 notify， 就可以直接来用。就是说，当你的那个 property 被修改的时候，它会来呼叫这里。如果你有注册的话，像像我这边刚刚有个 a g e 那我就可以直接说，那几台中，只注册当 a g e 这个 property 被改变的时候，好，那我就注册一个那个匿名还是在这里，就是 a g e 被改变这样子。那前面这就是 signal， 然后后面是 property。哎、欸，对啊，这是 source。后面才发的。对啊，就比较 O B J 跟 A B C。啊？上面的 O B J 跟底下的 A B C。好，上面这是呃一个 prototype 了。那下面 A B C 是对应到前面的。的这个人，假设有个有个人叫 A 一十的，没有什么。这个哦，因为这个是所有的任何属性都被，只要有任何的属性被修改，因为因为一个一个一个它一个物件里面可能会有好多好多个那个属性嘛。那有时候你只是针对年年龄这个属性有兴趣嘛，所以你只要注册年龄就好。好，问题吗？好，继续哦。那，呃，这边是讲说要怎么把那个。那个 notify 关掉，因为就是你直接在前面加那个 c c c c o d e 然后 notify 可以 p o s e 就可以把这个 notify 关掉。那上面这个上面这个这个 without notification 的这个 property 是没有没有那个 notification 的 property， 那下面这个就还是有。就是比较近期的，就刚刚那些 property 的 notification 其实也是可以被关掉，那预设是打开。